సింగపూర్ నుండి చైనా వెళ్తున్నాను సౌత్ చైనాలో గువాన్జావ్ అనే సిటీ వెళ్తున్నాను నూట ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరం హాంగ్కాంగ్ సిటీకి అందరికి నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరూ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ టూ వీడియోస్ ఎవరైనా మిస్ అయితే తప్పకుండా చూడండి నేను హైదరాబాద్ నుండి సింగపూర్కి ఎలా వచ్చానని చెప్పి చాలా విషయాలు మీకు తెలియజేశాను అలాగే సింగపూర్లో మనం ఫ్రీ టూర్ కూడా వెళ్ళొచ్చాము ఇప్పుడు నేను మీకు చైనా వెళ్తున్నాను ముఖ్యంగా నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన చైనా వెళ్తాం అంటే ఎయిర్ లైన్స్ బుక్ చేసుకోవాలి కదా నేను స్కూట్ ఎయిర్ లైన్స్ బుక్ చేసుకున్నాను మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు థర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది నాకు చెన్నై నుండి దొరికింది టికెట్ అదే హైదరాబాద్ నుండి చూస్తే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ చూపిస్తున్నాయి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ కానీ ఇక్కడ లేఓవర్ మటికి దగ్గర దగ్గరగా పదిహేను గంటలు ఉంది నాకు సింగపూర్లో బట్ నా దగ్గర యూఎస్ వీసా ఉంది కాబట్టి నేను బయటికి వెళ్ళి వచ్చేసాను మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫ్రీ టూర్ వెళ్ళి వచ్చాను అదంతా టైం కూడా సరిపోయింది నాకు చాలా మంచి సమయం కూడా గడిపాను ఇక్కడ నేను చెన్నై నుండి ఇక్కడికి ఏమో సింగపూర్ ఫస్ట్ ఫ్లైట్ సెకండ్ ఫ్లైట్ ఏమో ఇక్కడ నుండి గోన్జా వెళ్తున్నాను చైనాలో అదొక ఫేమస్ సిటీ మన వాళ్ళందరూ చాలా వరకు అక్కడికే మొదట దిగుతారు అక్కడ నుండి ట్రిప్ స్టార్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కూడా జర్నీ ముందుకి అని ఇప్పుడు మరొక విషయం అక్కడ మన అప్లికేషన్స్ ఏవి పనిచేయవంట తప్పకుండా మనం దీపి అని యూజ్ చేయాలని చెప్పారు నా ఫ్రెండ్స్ అందుకే నేను ఇదిగోండి ద న్యూ ఫ్లై అని చెప్పి ఒక డాట్ కామ్ అని ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్ళి నేను విపిఎన్ పర్చేస్ చేశాను ఒక ఫార్టీ నైన్ యువన్ ఛార్జ్ చేస్తారు అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అలా అనుకోండి చైనా కరెన్సీ వచ్చి యువన్ ఉపయోగిస్తారు కదా అలాగే అక్కడ సర్వర్స్ తీసుకోవాలి మనం అది పేమెంట్ చేసేసిన తర్వాత ఆ పేమెంట్ చేసిన సర్వర్ తీసుకొచ్చి మనం అవుట్లైన్ అనే ఒక అప్లికేషన్ని ప్లే స్టోర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని అవుట్లైన్లో మనం ఆ సర్వర్ని పేస్ట్ చేయగా మనకి విపిఎన్ ఆన్ అవుతుంది అక్కడ ఈజీగా మనం ఉపయోగించే ఈ గూగుల్ యూట్యూబ్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పుడు నేను కూడా అక్కడికి వెళ్తే దిగిన తర్వాత నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వగలను ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్ వీసా వచ్చి నేను ఢిల్లీలో ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు నాకు ఫరాన్ అని చెప్పి మంచి ట్రావెల్ ఏజెన్సీ కంపెనీ అది టూరిస్టా అని ఉంటుంది జెన్యున్ పీపుల్ మీకు కూడా ఎవరికైనా వీసాస్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చాలా ఈజీగా హెల్ప్ చేస్తారు వాళ్ళు చాంగి ఎయిర్పోర్ట్లో మనకి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు కదా ఈ దీపాన్ని ఒకసారి దీంట్లో వాటర్ పోస్తే చాలంట ఈ దీపం ఎలుగుతుందంట చాలా టెక్నాలజీ ఉంది బాగుంది చూద్దామా అసలు ఎలా ఉంటుంది అనేది బాగా సూపర్ ఎంబటే చాలా ఫాస్ట్గా ఎలిగింది అది బ్లింక్ కూడా చేస్తుంది చూడండి సేమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది కదా మంచి టెక్నాలజీ హ్యాపీ దివాళీ అడ్వాన్స్ అందరికీ ఇప్పుడే గేట్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది సి నైన్టీన్ అదిగోండి అందరూ లోపలికి వెళ్తున్నారు ఇక ఇంకొక వన్ అవర్లో మా ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ చెక్ చేయించుకోవాలి నాకు ముఖ్యంగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నచ్చింది మరొక విషయం ఏంటంటే వాటర్ మరీ కొన్ని ఎయిర్పోర్ట్లో దారుణం అసలు వాటర్ కూడా పెట్టరేట్లాగా కానీ ఈ ఎయిర్పోర్ట్లో ఈ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంది ఎంటీ బాటిల్ ఉంచుకోండి పారేయకుండా ఫిల్ చేసుకొని తాగచ్చు లేకపోతే దగ్గర దగ్గరగా చిన్న చిన్న బాటిల్లే మూడు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో నాకు ఒక తమిళ ఫ్రెండ్ పరిచయం అయ్యారు తన పేరు రాజా అదే చెప్తున్నారు మనం తప్పకుండా హెల్త్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ అనేది ఫిల్ చేయాలంట ఫిల్ చేయకపోతే అసలు మనం లోపలికి ఎంట్రీ అవ్వలేము అని చెప్తున్నారు వితౌట్ హెల్త్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఓకే ఎంత ఊరు బ్రదర్ కన్యాకుమారి సూపర్ డెడ్ ఎండ్ కన్యాకుమారి డెడ్ ఎండ్ అంట మనవాడు దగ్గర దగ్గర నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుండి ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నారంట చైనాలో అదే చెప్తున్నారు చైనాలో ఎంబీబీఎస్ వచ్చి చదువు చాలా తక్కువ అని సంవత్సరానికి నాలుగున్నర లక్షలు అంట ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చదివితే ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారు అదే నాకు గైడ్ చేస్తున్నారు మంచి విషయం ఎప్పుడు ఎవరు పరిచయం అవుతారు ఎవరికి తెలియదు కదా ఇట్లాగ బ్రదర్ నాకు పరిచయం అయ్యారు ఇప్పుడే బోర్డింగ్ కూడా ఎలో చేస్తున్నారు లోపలికి అదిగోండి పది నలభైకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్లైట్ అంతా కరెక్ట్గా ఉంటే రెండున్నర కల్లా మేము చైనా చేరుకుంటాము నాలుగు గంటలు ప్రయాణం మొత్తం ఫస్ట్ ఎల్డర్ పీపుల్ని ఎక్కిస్తున్నారు అలాగే చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళని తర్వాత పొద్దున్నే మూడవుతున్న సమయం వెల్కమ్ టు గోవన్జావ్ చైనా వచ్చేసాం బట్ ఇమిగ్రేషన్ తప్పకుండా పాస్ అవ్వాలి అది అయితేనే మనం కంట్రీ లోపలికి అడుగు పెట్టగలం ఇంకా ఇప్పుడే వెల్
అలాగే హోటల్ బుకింగ్ ఏమో ఆల్రెడీ మరొక పేపర్ ఇచ్చారు నాకు రాయమని దాంట్లో రాసేసాను అట్లాగే మన మిత్రుడు కూడా నా కోసం ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తున్నాడు హాయ్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హెల్పింగ్ మీ రియల్లీ ఎందుకంటే నా విపిఎన్ నేను కొన్న విపిఎన్ వచ్చి ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ వైఫై పనిచేయట్ల మళ్ళీ బ్రదర్ హాట్స్పాట్ ఇస్తే నాకు నెట్ పనిచేసింది ఇక్కడ నుండి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసిన కానీ కొంచెం తలకాయ నొప్పిగానే ఉంది అప్లికేషన్స్ అన్నీ మొత్తం చైనీస్లో ఉండటం వల్ల వాటిని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుని పెరిగి తలవలేరు బ్రదర్ మొదలు అప్పుడే ఇరుకో అప్పుడే ఇరుకో అదేకప్పుడు పలగిరు కొన్ని రోజులు అలాగే ఉంటుంది మీకు తిక్క తిక్కగా తర్వాత మెల్లగా అలవాటు అవుతాయి అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ అసలు మేము సిమ్ కార్డ్ తీసుకోవాలి అంగే పోయి సిమ్ కార్డ్ వాంగలా 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 వెళ్ళ పోయి వాంగలా సరే ట్రై పన్నా ఓకే బ్రదర్ వచ్చి మళ్ళీ 7:00 కి ఫ్లైట్ అంట నింగ్ ఎవలో లాంగ్ మన మన ఆర్ జర్నీ 1:30 మంది గోంగ శ్యామన్ 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 ఓకే ఎయిర్పోర్ట్ లో సిమ్ కార్డ్ కనుక్కున్నాం కానీ చాలా దారుణంగా ఉంది ప్రైస్ దగ్గరగా రెండు వేల రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అది కూడా ఇరవై జీబీ ఇస్తున్నారు కేవలం చైనా టెలికామ్ చైనా యూనికామ్ చైనా యూనికామ్ అనే నెట్వర్క్ బ్రదర్ కూడా చైనా యూనికామ్ యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ తనకి వన్ ఫిఫ్టీ జీబీ అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ లోకల్ కాలింగ్ కూడా ఉంది కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఓన్లీ ట్వంటీ జీబీ టూ థౌసండ్ రూపీస్ నీకు ఎవరో పేపర్ ఉన్నారు బ్రదర్ నా ఉంది మంత్లీ ఉంది ఫార్టీ వన్స్ పేపర్ ఉంటారా ఫార్టీ ఫార్టీ వన్స్ మంత్లీ చూసారా నాలుగు వందల యాభై రూపాయలకే బాగుంది అందుకే తప్పదు ఎలాగో అదే చెప్తున్నాడు బ్రదర్ మీరు ఎలా కూడా జాగ్రత్తగా క్యాబ్ మాట్లాడుకుని డైరెక్ట్గా హోటల్ వెళ్ళిపోండి పొద్దున్నే ఏడింటికి ఎనిమిదింటికి తెలుస్తారు షాప్స్ అప్పుడు వెళ్ళి సిమ్ కార్డ్ కొనుక్కోండి అప్పుడు దాకా కొంచెం మేనేజ్ చేయండి అనవసరంగా మనీ వేస్ట్ చేయద్దని చెప్తున్నాడు మిత్రుడు కూడా నాకు ఇప్పుడే ఇక్కడ మెట్రో ఉంది లోపల స్టేషన్లోనే మెట్రో ఎక్కి నా హోటల్ ప్లేస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను దగ్గర దగ్గర నలభై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఉంది ఆల్రెడీ విపిఎన్ ఆన్లోనే ఉంది కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు విపిఎన్ ఇండియాలో ఉన్నది నేను యాక్టివేట్ చేసుకున్నాను అది బాగానే వర్క్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్ వైఫై మటుకే యాక్టివేట్ అవ్వట్లేదు ఎవరి దగ్గర ఒకళ్ళ దగ్గర హాట్స్పాట్ తీసుకుంటాను మధ్యలో నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మెట్రోలో ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏటీఎం దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఏటీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి విత్డ్రా చేసుకోవాలి మనీ మ్యాక్సిమం వీళ్ళు అసలు వీళ్ళు క్యాష్లెస్సే ఉపయోగిస్తారు అందరూ కానీ ఇక్కడ వచ్చిన టూరిస్ట్ మటుకి తప్పదు మనం ఇక్కడ లోకల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ తీసుకోలేం కదా మనం ఉండే పది పదిహేను రోజుల కోసం ఇక క్యాష్ విత్డ్రా చేసుకొని ఆ తర్వాత మెట్రో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాము మిత్రుడు మటుకి నాతోనే ఉన్నాడు బాగా నాకు సాయం చేస్తూనే ఉన్నాడు చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఏటీఎం మనీ విత్డ్రా చేసుకోవడం కోసం మళ్ళీ పైన డిపార్చర్ దగ్గరకు వచ్చాము థర్డ్ ఫ్లోర్కి వా ఇక్కడ చూడండి మొత్తం మొక్కలతో అట్లాగే పూలతో ఎంత న్యాచురల్గా తయారు చేశారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అని చైనా సదరన్ ఎయిర్లైన్స్ అది చాలా వ్యత్యాసంగా ఉంది చూస్తున్నారు కదా అక్కడ ఒక గ్లోబ్ లాగా వీల్ లోపల ఇప్పుడు దాకా ఒక డ్రాగన్ వచ్చింది అది పోయింది ఆ డ్రాగన్ చూపిద్దాం అనుకుంటే అసలు ఎయిర్పోర్ట్ మామూలుగా లేదు అద్దిరిపోయింది చాలా పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ ఇది గోన్సావ్ ఇదిగోండి కానీ మాకు ఈ ఏటీఎం ఎక్కడ ఉందనేది దొరకలేదు ఇక్కడ స్టాఫ్ని అడుగుతాము ఫైనల్గా చివరికి కనుగొన్నాము ఇక్కడ స్కై స్టేజ్ ఉంది స్కై స్టేజ్ బ్యాక్ సైడ్లో పోలీస్ స్టేషన్ చూడండి పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే ఉంది సిజిపి బ్యాక్ అని బ్యాంక్ అని ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళినాక వీళ్ళు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారనేది తెలియదు ట్రాన్సాక్షన్ ట్రై చేయాలి నియో కార్డు ఉపయోగిస్తా నేను ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ అప్పుడు మనకి ఒక్కొక్కసారి ఫ్రీగానే ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఛార్జెస్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు అదర్ కార్డ్స్ ఇక్కడ మూడు వేల యుఎన్ తీసాం అంటే ఒక యుఎన్ వచ్చి లెవెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసా ఉంది బ్రదర్ నాకు చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు అలాగే ఏటీఎంలో విత్డ్రా కూడా మనీ చేసుకున్నాను మెట్రో అయితే చాలా చీప్ అని చెప్తున్నారు మెట్రో ఓన్లీ ఫోర్ ఇయర్ అప్పుడు ఏమన్నా ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఇదే మనం బస్కి వెళ్తే ఇంకా చీప్ అంట అది కానీ సిటీ సిటీ ఒక యువాన్ కానీ లేకపోతే రెండు యువాన్ కానీ అంటే ఒక యువాన్ వచ్చి మనం ఆల్రెడీ చెప్పాక పదకొండు రూపాయలు యాభై పైసలు అని బాగుంది ఓకే బ్రదర్ రొమ్మ నండ్రి తిరిగి మీట్ పనులు ప్రశ్న కాల్ పండ్రా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కాల్ చేస్తా అని అడుగుతున్నారు స్టార్టింగ్ కాబట్టి కొంచెం తిక్క తిక్కగానే ఉంది అసలు అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంది ఇప్పుడు ఆపోజిట్లో లిఫ్ట్ చూస్తున్నారు కదా ఆ
ప్రస్తుతం నా దగ్గర ఇంటర్నెట్ లేదు కదా సిమ్ కార్డ్ లేదు కదా ఈ ప్రాబ్లం ఉండకూడదు అని చెప్పి ప్రదర్ అట్లా ఫిక్స్ చేసి ఇచ్చారు నాకు మొబైల్లో ఇదిగోండి అందరూ బయటికి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడే స్టాఫ్ కూడా వస్తున్నారు మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్ పోలీస్ స్టాఫ్ వాళ్ళ వాళ్ళ డ్యూటీస్కి వెళ్తున్నట్టున్నారు మార్నింగ్ డ్యూటీస్ ఆ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మనకి మెట్రో ఉంది ఆరమారు చూస్తున్నారు పైన ఇక్కడ క్యాబ్ వాళ్ళతో చాలా డేంజరస్ అని చెప్పాడు ఫ్రెండ్ తను కూడా స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు అంటే మోసపోయాడంట రెండు వందల రూపాయలు తీసుకోవాల్సిన క్యాబ్కి దగ్గర దగ్గరగా పదిహేను వందలు తీసుకున్నారంట చూడండి మెట్రో ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఓపెన్ చేస్తారన్నట్టు విన్నాను ఎదురుగా చూస్తున్నారు కదా మొత్తం బ్యారికేడ్స్ వేసి క్లోజ్ చేసి ఉంది ఒకసారి ఇక్కడ కనుక్కుంటాను లోకల్స్ని మేము ఎవరో కూడా తెలియదు కానీ ఆ మ్యామ్ మాకు బ్రెడ్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు ఇక్కడ పీపుల్ ఇదిగోండి బ్రెడ్ ఇచ్చారు అట్లా నాతో పాటు ఇక్కడ మరొక అన్న పరిచయం అయ్యారు హాయ్ బ్రదర్ హాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు మరొక విషయం మెట్రో ఐదింటి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నా కాదంట ఆరింటి స్టార్ట్ అవుతుంది అంట నేను పొద్దున వచ్చినప్పుడు ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు మెట్రోకి లైన్ ఇప్పుడు చూడండి ఎంత పెద్ద లైన్ ఉందో పర్లేదులే కంపేర్ టు మార్నింగ్ టైం చూసుకుంటే ఒక యాభై మంది ఉంటారు అనుకుంటా ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం బ్యాగ్స్ చెక్ చేయించుకుని ఆ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాలి అలాగే స్కాన్ చేస్తున్నారు కదా ఆవిడన్నీ మానిటర్ చేస్తున్నారు ఏమైనా డేంజరస్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని దాంట్లో ఇప్పుడు మనం బయూన్ ఎయిర్పోర్ట్ నార్త్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాం ఇదిగోండి లైన్ త్రీలో ఉన్నాం టెర్మినల్ వన్ ఇక్కడ మనం టికెట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మన దగ్గర క్యాషే ఉంది కార్డ్ లేవు కదా లోకల్ కార్డ్స్ ఇక్కడ ఎవరో ఒకరిని రిక్వెస్ట్ చేయాలి అక్కడ మిషన్లు చాలా ఉన్నాయి కానీ మన దగ్గర చిల్లర లేదు ఏటీఎంలో విత్డ్రా చేస్తే వంద నోటే వచ్చింది ఇక్కడ ఒక కౌంటర్ ఉంది పక్కనే చూస్తున్నారు కదా కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ అని ఇక్కడికి వస్తే నాకు మ్యామ్ వాళ్ళు చేంజ్ ఇచ్చారు చేంజ్తో పాటు నేను వెళ్లాల్సిన నా హోటల్ డెస్టినేషన్కి క్లియర్గా మ్యాప్లో పిన్ చేసి కూడా ఇచ్చారు ఇది కొంచెం చూస్తున్నారా ఇక్కడ మెట్రో స్టేషన్ ఎక్కి కూర్చున్నాను బట్ పీపుల్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు ఆ మిషనరీలో టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడంలో అసలు నాకు అర్థమే అర్థం కాలేదు బట్ అక్కడ మ్యామ్ ఉన్నారు కదా హాయ్ వాళ్ళే నాకు టికెట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు రీచార్ట్లో పే చేశారు నేను వాళ్ళకి క్యాష్ ఇచ్చేశాను తర్వాత ఈ బ్రదర్ కూడా నాకు గైడ్ చేశారు నా స్టేషన్కి ఎట్లా వెళ్ళాలనేది ఎంత ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పినా కూడా కన్ఫ్యూజ్గానే ఉంది నాకు ఇంకా రెండు గంటలు పట్టిద్ది అంటున్నారు వెళ్ళడానికి చూద్దాం మొత్తం నలభై నాలుగు కిలోమీటర్లు కదా కానీ మెట్రోలో అంతసేపు పట్టదు వన్ అవర్లో వెళ్ళిపోతాం ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నుండి మొత్తం నాలుగు మెట్రోలు మారాలి పర్లేదు కొంచెం ప్రో అయ్యాం ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా అలవాటు అయ్యింది ఇంకా బాగా అలిసిపోయాను రెండు రోజులు ఉండి సరిగ్గా నిద్రలేదు మెట్రోలు అంతా నిద్రపోతూనే ఉన్నాను ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి హాస్టల్లో రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇవాళ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకున్నాను కొంచెం కానీ తప్పదు ఫస్ట్ అసలు ఫుడ్ గురించి చెప్పుకోవాలి చాలా మంది అప్పుడు దాకా కనిపించిన వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు ఫుడ్ మొత్తం నాన్ వెజే ఉంటుంది వెజిటేరియన్ చాలా కష్టం దొరకడం మనం ఎలా మేనేజ్ చేస్తావో ఏంటో అని ఒక టెన్ డేస్ ఎట్లా కూడా నెట్టాలి లేకపోతే మళ్ళీ సిక్ అయిపోతాను చైనాలో వెళ్తూ వచ్చినాక చూస్తున్నాను మొత్తం హడావుడిగా ఉరుగులు పరుగులు తీస్తున్నారు అందరూ జనం కూడా ఏం తక్కువ ఏం కాదు దగ్గర వన్ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ పీపుల్ చైనా అలాగే నా హోటల్కి లొకేషన్ నా దగ్గర నెట్ లేదు కదా ఇక్కడ ఒక మిత్రుడు హెల్ప్ చేస్తున్నారు డైరెక్ట్ గా నన్ను తీసుకెళ్లి హోటల్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తున్నారు ఇతను ఇద్దరు సై మేము ఇద్దరు సైకిల్ చేసుకుని వాడు అడుగుతున్నాం అంతే ఆల్రెడీ స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకున్నాను నా హోటల్ ని చైనీస్ లాంగ్వేజ్ లో ఏమని పిలుస్తారు అనేది ఓ ఇక్కడే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉంది షాప్ వా ఇలా ఉంది ఇదిగోండి మొత్తం చాలా కొత్తగా ఏదో వింత ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టినట్టు ఫీలింగ్ కలుగుతుంది నాకు సైకిల్ బాగానే వాడుతున్నారు అందరూ అలాగే సైకిల్ వెళ్ళడానికి సపరేట్ రూట్ కూడా ఉంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ బ్యాటరీ వెహికల్స్ కూడా బాగా ఉపయోగిస్తున్నారు చూడండి మంచి విషయం రోజు సైకిల్ దొరికితే ఫిట్నెస్ బాగుంటుంది ఎక్కువగా ఎల్డర్ పీపుల్ కనబడుతున్నారు బాగా అదిగోండి సెవెన్ లెవెన్ కూడా ఉంది షాప్ ఇక్కడ 
हेलो हाय हास्टल का ना मुंडो आकल ऐसे होंगे जस्ट ओके पाल बॉटल जिसको ना ना वेज सैंडविच ले दें ना ऑफ लेटर एटी एटी रुपीस जिसको ना रो बानो नहीं पच्चीस आओ नहीं क्या इकड़ा इलाके तागे ऐसा रहने डर डायरेक्टली माँ हॉस्टल चला डिफरेंट का ओन्दे ये अपार्टमेंट्स लो ये वो होम दिस कुनी दानी हॉस्टल जैसे नट नरो इनविदो फ्लोर ऐला लेटा बाइके लेटे का न अदंग है मानके ना हॉस्टल अच्छे से है नो वी लोग का अपार्टमेंट दिस कुनी अपार्टमेंट लो डॉर्मेट्री लगा अच्छे से रेंट के चे रंजेस कुटनर तीन बेडरूम्स नहीं बिल्ले लगे जैसे यार बेड्स लगा चूस ना रहा इधर सिक्स डॉर्मेट्री बेड इधर आरु उर बढ़ कुंटा रो इधर हम माना दे नहीं नौ नालु को बेड दिस कुना नो इकड़ा केवल आई दोनों लायबर रुपए लगा पढ़ें दे ये बेड ना दे अलग ही पाइनोंडी व्यू सिटी व्यू आदरी पॉइंटी आ चूस � सांतों पाइंग ना पदों फ्लोर लो ना रूम हूँ पढ़े चुप चंगे तो मिक्कू कि बैठ को चाहे ना पुद्दिन ने तो मिजिटी को स्थे नाइन तरों नाल गोवत नाल नरा ला गा कंटिन्यूस पोड़ को नहीं होना ना साला बागा अलिसी पे यानो रंड्रोल से गा निदर लेका मुंदा साले इपुड़ वाटर कोड़ा तागला मॉर्निंग � टू लीटर्स वाटर बॉटल हो, दानी करना मुंडो नहीं है ना फर्स्ट सिम कार्ड को ना कोड़ा नहीं कहला रही, आह हाँ, अंता कत्ता कत्ता का होगा ना ये, ये तो विंटर प्रबंधन लो आड़ू बैठने तो फीलिंग है, आह, ये तो भाई बनाने को उनका बिल्डिंग ना को चाइना मोबाइल अच्छा ऐसा था, चाइना मोबाइल बॉन्ड ये तो अलग कड़ो उन्नर रहने वाले सुन रहा है ये तो वेरे प्लैनेट लो आ नेम से नहीं जोश सुन दे आ लैंग्वेज बहुत तो चाइनीज लैंग्वेज है बट पीपल मर्डी की चाला फ्रेंडली का बना रहा है मंचियों इशों प्रत्येक कल्लो हेल्प चेस ना रहा मान के लैंग्वेज रान पोइना सरे जस्ट मोग साइकिले ना गेंगा � ट्रांसपोर्ट गोड़ा बागे ने उन्हें तेलस्तु ने मतलब बसेस होने अलग है फुटपाथ गोड़ा जोन ने अंतर वाइड उन्हें मरे अंदर तक्कु पापलेशन है बेवचन गांव उन्हें क्या पापलेशन कानी चाला डेवलप्ड गांव उन्हें सिटी तेलस्तु उन्हें यक्करे ने गोड़ा नीट एंड क्लीन गांव उन्हें ओ चाला बांध एक कड़ा जूस ना गोड़ा बैटरी व्हीकल्स हो नहीं आदि कोण्डे अलग बोलते साइकिल्स मुख्य इंगा नाड़बटों में इतने चाला एक कोण्डन नहीं जाए पैरों ना मित्रों लो अहा वो चीज़ हो मन इंटे पक्कने हो ना मन हॉस्टल पक्कने मेरे का स्क्रीन में तो हॉस्टल चेंज करा यार इन्हें बजट ट्रैवलर्स ये हॉस्टल � होस्टल लो उन्ना पुरे ये एक्सेस की मात्रा में तीस को कुण्डा उन्ना दो मच्छो दो इधर लाइक बोलते मानो पाई के वेल ले हो लिफ्ट एक्सेस अलगे मेन डोर एक्सेस उन्ना दो ये तो कहने तेलीन फीलिंग है बट चाइना मटे की ना कुछ चाला बागा नचतो नहीं आपोजिट लो अंता जोड़ने मतलब फूड कोर्ट्स अंता यूपड़े होगा विषय में इंटरेस्ट है काउंट सर्विस लोन ये नो मॉल का रिक्वेस्ट पाम्पता करता है कटके ना वेरे कंट्रीज के लिए नपुर आला ये गोंजा हो सिटी लो मनत तेलुगा तो ना नो कान्हा ही होना राम किशन है ना आना गोड़ा इकड़ काउंट सर्विस लो होना रो ये आचर भी आनो मनत तेलुगा ही निकड़ोंडी इला � दक्षिण देर का मोड़ी वेल आये तो उन दाल रोपाल जी पैरो हंड्रेड जीबी अंतर का ना ये वाला चीप का ये वाला सुने ये वाला नहीं ट्राई ये सुना चोदो दक्षिण कुछ ना नो नहीं लोगों सी भाई अने मेट्रो दरोना दिन पक्का नहीं ना हॉस्टल अच्छी जस्ट वन मिनट वॉक अंते 
అన్న వస్తే ఇక అన్న నేను కలిసి వెళ్ళి సిమ్ కార్డు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను అన్నయ్యని కలవకపోతే డెబ్బై పోయే వాడిని ఆ ప్యాకేజ్ తీసుకునేవాడిని మూడు వేల ఆరు వందలు ఎంతో పడేది నాకు హండ్రెడ్ జీబీ ఇచ్చేవాళ్ళు అయిపోయేవాడిని ఇప్పుడు మనకి కేవలం ఆరు వందల రూపాయలకి తొంభై జీబీ వచ్చేసింది నేను ఇప్పుడున్న గోన్జావ్ సిటీలో ఫాస్టెస్ట్ మెట్రో ఏదైనా ఉందంటే అది ఇదే గంటకి నూట అరవై కిలోమీటర్లు స్పీడ్ వెళ్తుందంట ఆల్రెడీ ఎయిర్ ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నాను నేను ఇప్పుడు నా చెవిలో మొత్తం పట్టేసి ఇంతకుముందు చూశాను జస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ లోపల నైంటీ స్పీడ్ వెళ్ళిపోయింది డిస్ప్లే మీద స్పీడోమీటర్ కనపడుతుంది ఏమో చూస్తున్నాను అద్దుకోండి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సూపర్ ఉంది కదా అసలు మేము ఇప్పుడు ఎంత స్టేబుల్గా ఉన్నామో చూడండి కొంచెం కూడా మూమెంట్ లేదు ఇద్దరు ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంది మొత్తం చాలా బాగుంది అలాగే కంపేర్ టు అదర్ మెట్రో ట్రైన్స్ వైడ్ స్పేస్ కూడా ఉంది చాలా సిట్టింగ్ స్టైల్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఇచ్చాడు ఇక్కడ చైనా వీసా వెరీ ఈజీ టూరిస్ట్ ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను చెక్ చేసుకోండి జస్ట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అట్లాగే రెండు ఫొటోస్ మన పాస్పోర్ట్ వారికి పంపిస్తే చాలు వాళ్ళు ఈజీగా అప్లై చేసేస్తారు మీకు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కూడా నా ప్రయాణం నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేసిన వారు అవుతారు నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్ బై బై